প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলে সুস্থ আছো এবং ঘরেই আছো এবং আমার ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছো এবং ওই রিলেটেড যে ম্যাথসগুলো তোমাদের বোর্ডের বইয়ে আছে যার কাছে যে বই থাক না কেন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো দুইটা বই ভালো করে ফলো করলেই হয় তো সেই বইগুলো থেকে তুমি ভালোভাবে আরো বেশি ম্যাথস বা আরো বেশি প্র্যাকটিস এইখানে প্রত্যেকটা ম্যাথ ধরে ধরে অনুশীলনীতে অনেক ম্যাথস আছে একশো দেড়শো ম্যাথস আছে এই চ্যাপ্টারে এত করানো সম্ভব না আমি প্যাটার্ন বেছে বেছে করাই দিচ্ছি তো আগের ক্লাসের ধারাবাহিকতায় মাত্র দুইটা অঙ্ক করাতে পারছিলাম তোমাদের বুঝাই যদি করাইতে যাই তো ক্লাস বড় হয়ে যাচ্ছিল এই জন্য আজকে সরাসরি দেখো কোনো বেশি ভূমিকায় যাব না তো আমরা সরাসরি ম্যাথসে চলে যাই এবং আমরা পরের ম্যাথসগুলো দেখি যে কিভাবে আমরা করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে তিন নম্বর আগের ক্লাসটা দ্যাট মিন্স ওইটা হচ্ছে আমার সাত নম্বর লেকচার তো এটা হচ্ছে আট নম্বর লেকচার হবে তো ওই সাত নম্বরটা দেখলেই তার ধারাবাহিকতায় দেখো আমরা আরেকটা প্যাটার্ন নিয়ে আসছি যে কি বলছে যে দুইশো এম এল কোনো দ্রবণে ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্রাম এক খারকীয় অ্যাসিড তো এইখানে দেখো ডিরেক্ট কোনো অ্যাসিডের নাম না বলে বা সংকেত না বলে এক খারকীয় অ্যাসিড এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে বুঝে নিতে হবে যদি হিন্টস থাকে সেটা ডিরেক্ট কোন অ্যাসিড বুঝাইছে সেটা ধরে নিতে হবে অথবা যদি হিন্টস না থাকে তাহলে যে কোনো একটা ধরে আমরা অঙ্ক করলে আমাদের হয়ে যাবে অবার না ধরেও অঙ্ক করা যায় দ্রবীভূত আছে উক্ত দ্রবণের পঁচিশ এম এল তার মানে দুইশো এম এল দ্রবণ প্রস্তুত করব সেখান থেকে পঁচিশ এম এল নিয়ে সেটা থেকে কতটুকু ডেসিমোলার মানে সেটাকে প্রশমিত করতে ডেসিমোলার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এটা জানি আমরা সোডিয়াম কার্বোনেটের প্রয়োজন হবে তবে এখানে হিন্স দিয়ে দিচ্ছে অ্যাসিডের আণবিক ভর সিক্সটি তো এখানে একটা সুবিধা যে আমাদের এরকম যদি দেয় যে কোনো অ্যাসিড বা খার এরকম আনবিক ভর দিলে সবসময় মনে রাখবো আমাদের কমন যে অ্যাসিড গুলো তো এক খারকীয় অ্যাসিড বলতে আমরা সাধারণত এইচ সি এল এইচ এনও থ্রি এই দুইটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন অ্যাসিড হ্যাঁ বুঝি তো এরকম কিছু কমন অ্যাসিড যেগুলো আছে সেইগুলোর ভিতর থেকে সাধারণত দেয় তো নাইট্রিক অ্যাসিডের ভর হচ্ছে আমরা জানি যে সিক্সটি থ্রি তাইলে প্রথমেই তুমি বলে নিবা যে যেটা উদ্দীপকে বলা যে এক খারকীয় অ্যাসিড এক খারকীয় অ্যাসিড যার আনবিক ভর সিক্সটি সেটা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড এটা আমরা শুরুতেই উদ্দীপকের বলে নিতে পারি তার সাথে আমরা যদি ধরি যে কিভাবে উদ্দীপকের প্রশ্ন সেট হবে সবসময় যে পাত্র যেহেতু এটা দ্রবণ অবশ্যই পাত্র থাকবে কি কি হইতে পারে এখানে ধরো প্রথম পাত্রে দুইশো এম এল বললো এবং ওয়ান পয়েন্ট এইট গ্রাম দিয়ে সেখানে বলল যে এক খারকীয় অ্যাসিড এই কথাটাই এখানে লিখে দিল এক খারকীয় অ্যাসিড যার এটা ধরো এ পাত্র যেটা বলে দিল এটা আণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এটা বলে দিল সবগুলো একটা পাত্রের মাঝে থাকলো এবং বি পাত্রে দিল ডেসিমোলার ডেসিমোলার মানে জানো যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এবং সোডিয়াম কার্বোনেট এটা হচ্ছে যে বি পাত্র এটা বি পাত্র দিয়ে এখন তোমার প্রশ্ন করতে পারে যে গতে ধরো যে প্রশ্ন করলো ধরো এখানে আমরা গ নিয়ে যদি আলোচনা করি তাইলে গতে প্রশ্ন করলো যেহেতু এ পাত্রের ঘনমাত্রা বের করা নাই তাইলে বললো যে এ পাত্রের ঘনমাত্রা এ পাত্রের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে প্রকাশ করো এ পাত্রের ঘনমাত্রা পিপিএম এককে প্রকাশ করো এটা গতে বললো আর ঘতে বললো যে এটাই যে যদি এ দ্রব এ পাত্রের বলে দিল যে এ পাত্রের তো এখানে দুইশো এম এল দ্রবণ তৈরি হয়েছে তাহলে এ পাত্রের পঁচিশ এম এল কে পঁচিশ এম এল কে প্রশমিত করতে প্রশমিত করতে বি পাত্রের করতে বি পাত্রের কত আয়তন প্রয়োজন হবে বি পাত্রের কত আয়তন প্রয়োজন কারণ বিপাত্রের ঘনমাত্রা দেয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আয়তন আশা করি হাতের লেখা বুঝতে পারতেস যে মানে আমি যেহেতু মুখে বলেই দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে হাতের লেখা বুঝতে কোনো সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না তাহলে এ পাত্রের পঁচিশ এম কে প্রশমিত করতে বিপাত্রের কত আয়তন এখন দেখো আমি এর আগে তোমাদের একটা কথা বলেছিলাম যে পিপিএম সরাসরি নির্ণয় করা যায় মিলিগ্রাম পার লিটার দিয়ে বাট আমার পছন্দ হচ্ছে যদি আমরা অন্য কোনো ওয়ে থেকে আগে সর্বপ্রথম মোলারিটিতে কনভার্ট করি সেটা আমাদের জন্য সুবিধা দেন আমরা পিপিএম এ করতে পারি তো এইখান থেকে এটাকে সরাসরি করতে পারি মিলিগ্রাম পার লিটার বাট যদি আমরা আগে মোলারিটিতে করি তারপরে পিপিএম এ করি তাইলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে যে ঘতে এটার মোলারিটির ঘনমাত্রাটা দরকার কারণ আমরা এই যত ঘনমাত্রার সূত্র তোমার টাইটেশনের সূত্র ব্যবহার যত করব সবখানে ঘনমাত্রা মোলারিটি তাহলে অন্য যে কোনো এককে যদি ঘনমাত্রা দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই মোলারিটিতে কনভার্ট না করলে আমরা সূত্র বসাইতে পারবো না এই জন্য মোলারিটি লাগবেই তো এই জন্য দেখো গয়ের অ্যান্সারটা যদি আমি এইভাবে করি যে গয়ের মোলারিটিতে ঘনমাত্রা প্রথমে যদি মোলারিটিটা বের করি মোলারিটিতে ঘনমাত্রা সি ইকল টু আমরা জানি এক হাজার ডাব্লু বাই এম বি আমি সূত্র না লিখে বসাই দিচ্ছি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে ডাব্লু এম হচ্ছে আনবিক ভর সিক্সটি থ্
দেন ধরো পিপিএম পিপিএম এ ঘনমাত্রা মোলারিটিকে যদি কনভার্ট করি আমি সূত্র আগেই শিখাইছি x cm 10 to the power 3 এখানে c হচ্ছে যে যেটা ঘনমাত্রা বের হলো 0.143 10 to the power 3 মানে 1000 এটা করলে তোমার আসছে 9009 পিপিএম ঠিক আছে এই দুইটা স্টেপে যদি আমরা করি এটা আমাদের কাজে লাগবে ঘতে গিয়ে মোলারিটির ঘনমাত্রাটা কাজে লাগবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এইটুকুতেই তিন দেখো দুইটা লাইনে বা দুইটা ছোট ছোট সূত্র আমরা अप्लाई করলাম এটা আমাদের গ এর आंसर হয়ে গেল এখন যদি আমরা গ এর आंसर করতে যাই দেখো বলছে যে এ পাত্রের 25 এমএল কে প্রশমিত করতে তার মানে 200 এমএল থেকে 25 এমএল নিতে হবে সেটাকে প্রশমিত করতে আমার বি পাত্রের কত আয়তন প্রয়োজন হবে তাহলে এ পাত্রের আয়তন 25 এমএল আর ঘনমাত্রা যে মোলারিটির ঘনমাত্রা 0.1 আর বি পাত্রের তোমার ঘনমাত্রা দেয়া আছে আয়তন বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি যে টাইটেশনের সূত্র হচ্ছে 6টা রাশি তার এন এ এন বি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই এন এ এন বি হচ্ছে সবসময় বিক্রিয়ার সমতা থেকে পাই আর বাকি থাকলো 4টাই 4টার মধ্যে যদি তিনটা অঙ্কে দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে একটা সূত্রের সাহায্যে বের করা কোনো সমস্যাই না আচ্ছা আরেকটা বিষয় আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে স্যার 200 এম এটা এই ঘনমাত্রা তো 200 এম এল এর ঘনমাত্রা এই যে যে ঘনমাত্রা 0.143 এটা কিছু ঘন 200 এম এল বাট আমরা আমাদের বলছে 25 এম এল নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এই 25 এম এল এর ঘনমাত্রাও কি এটা হবে হ্যাঁ আমরা যদি কোনো পাত্রে কোনো একটা দ্রবণ তৈরি করি এবং কোনো একটা দানা যদি অবশিষ্ট না থাকে সম্পূর্ণ রূপে দ্রবীভূত হয় তাহলে মোট দ্রবণের ঘনমাত্রাও যা হবে এখান থেকে যে অংশটা নিব তার ঘনমাত্রা একই হবে এখন রমজান মাস তুমি যদি একটা जगे शरबत तैरि करो चीनी जो सम्पूर्ण रूप से गले जाए एकदम सम्पूर्ण रूप से चीनी गले जाए तुम पूरा जगे जो अंश नीले मैं जो कई ग्लस तुम से शरबत नाओ ना क्या प्रत्येक ग्लस समान मिस्टी है जगे पानी जो मिस्टी है ग्लैसे आलदा कर एक ही मिस्टी है जदि को नीचे पड़े ना थे एक चीनी जो पड़े ना थे से क्षेत्र में তোমার এরকম সম্পূর্ণ রূপে দ্রবীভূত হলে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইখান থেকে তাহলে সরাসরি মোলাইটির সূত্র প্রয়োগ করব তার আগে আমরা হচ্ছে অবশ্যই সূত্র প্রয়োগ করার আগে আমাদের বিক্রিয়া সমতা সহ বিক্রিয়াটা করতে হবে তা না হলে কোনোভাবেই আমরা অঙ্ক করতে পারব না কোনোভাবে অঙ্ক করতে পারবো না কারণ অঙ্ক রিলেটেড যত বিক্রিয়া আছে অবশ্যই অবশ্যই সমতা করতে হবে তাহলে এখন টাইটেশনের সূত্র আমরা কি জানি যে ভি এ এস এ সরাসরি আমরা সূত্র বসাই দিই এন বি ইকুয়াল টু ভি বি এস বি उद्दीपक मेन अंकोर्ड उद्दीपक क्रिएटिव सेम इनफरमेशन गिओं पचिस एम एल एस एसिडर आयतन जो बेर कर जीरो पॉइंट थ्री एम और भिवि हल बेर करते हैं एस वि हम डेसिमोलार बोलते तरह जीरो पॉइंट वन एम एटा जी एन ए हम एसिडर मोल संख्या एसिड एखे देखो दुई मोल एसिड एखे बिक्रिया कर एन वि हम एक मोल खाट तेले एक এখান থেকে আমরা কি বের করব ভিভি বের করব তাহলে সব মানগুলো যদি বসাই তাহলে খুব সহজেই আমরা ভিভি বের করব এটার অ্যান্সার আসবে সতেরো দশমিক আট সাত পাঁচ এম এল এটাই হবে অ্যান্সার তাহলে এখান থেকে আমরা দেখলাম যে এই সূত্রটা মানগুলো এতটুকু যদি না পারো তাইলে আর কিছু বলার নাই তাইলে তুমি একদম আবার নাইন এ গিয়ে ভর্তি হইতে হবে এখান থেকে যদি তুমি মানগুলো বসাই এটা রেজাল্টটা বের করতে না পারো একদম নাইন থেকে আবার সায়েন্স শুরু করতে হবে ঠিক আছে সো দেখলে অঙ্কটা আশা করি বুঝতে পারছো আবার দেখো শুরুতে যে এক খারকীয় অ্যাসিড যদি হিন্স দেয়া থাকে তাহলে আমরা তো সুবিধাই যে কোনটা ধরতে পারি হিন্স যদি না দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমার অনেক সময় নাও থাকতে পারে তোমার জ্ঞানের গভীরতা প্রয়োগ করবে যে এক খারকীয় অ্যাসিড তুমি দেখি পারো কিনা কোনো অ্যাসিড তো উল্লেখ করলাম না সেই ক্ষেত্রে তুমি তোমার সহজ যে অ্যাসিডটা মনে আসে ধরো এইচসিএল বা এইসানো থ্রি যে কোনো একটা ধরে করলেই হবে সেই ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বা অঙ্কগুলো ওইভাবেই দিবে যে যে কোনো একটা ধরে করলেই তোমার অঙ্ক মিলে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ঘনমাত্রাটাকে এটা মোলারিটিতে বের করলাম দেন সেটাকে পিপিএম এ কনভার্ট করলাম কেন কারণ আমার গতে পিপিএম এ ঘনমাত্রা চাইছে আর ঘতে বলছে যে এটা যদি পূর্ণ প্রশমিত হয় একটা দ্বারা এটার পঁচিশ এম এল এর সাথে এটা পূর্ণ প্রশমিত হলো তাহলে এটার আয়তন বের করতে হবে তাহলে পূর্ণ প্রশমন হলেই শুধুমাত্র আমরা টাইটেশনের সূত্র ব্যবহার করতে পারি যদি পূর্ণ প্রশমিত না হয় তাহলে কিন্তু টাইটেশনের সূত্র আমরা ব্যবহার করতে পারব না আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছো তোমরা চেষ্টা করো এই যে একটু স্ক্রিনশট নেওয়ার চেষ্টা করো এইভাবে এবং তার সাথে যে নিচের অংশটুকু আছে দুইটা স্ক্রিনশট নিলে মোটামুটি তুমি পরে অঙ্কগুলো লিখে নিতে পারবা দেখো পরের অঙ্ক এখানে বলা আছে ফর্টি সেন্টিমিটার কিউব এম এল আর সেন্টিমিটার কিউব যে এক সেটা তো আমরা জানি দ্রবণের তিরিশ সেন্টিমিটার এই সেল দ্রবণে তিরিশ সেন্টিমিটার কিউব এত এম সোডিয়াম কার্বনের যোগ করা হলো এই অ্যাসিডটিকে পূর্ণ প্রশমিত করতে এইটাকে তার মানে এইটা দ্বারা প্রশমিত হয় নাই এটা বলতে যে এই যে এই প্রথম খাট দ্রবণটা দ্বারা পূর্ণ প্রশমিত হলো না অ্যাসিড হচ্ছে এটা এর ঘনমাত্রা দেয়া
कन्भार्ट कर कन्भार्ट कर सोडियम कार्बोनेट के सोडियम हाइड्रक्साइड कन्भार्ट कर देखो प्रथम क्या हमारे के कन्भार्ट कर देखो त्रि सेंटीमिटर किब जीरो पॉइंट फाइव एम सोडियम कार्बोनेट द्विगुण मुखे दी सर पंद्रह त्रिस की बुजल द्रुत संक्षेपे घनमें घनमित खूब सहजे द्रवण चल्लिस गणितिक समस्या समाधान उद्दीपक सल्व कर सम्भव ना द्रवण के चल्लिस एम एल सी एल पंचाश एम एल के पुण्य प्रशमित करसिडर मोलारिटी कत बोझार चेस्ट कर 
সেই ক্ষেত্রে আমাকে চালাকি করতে হবে চালাকি বলতে যে ওরা যেহেতু দেয় নাই আমি সুবিধাজনক অবস্থাটাই বেছে নিতে হবে অর্থাৎ আমাকে সহজটাই বেছে নিতে কিছু না দিলে আমরা এটাকে ডাব্লু বাই ভি কল্পনা করবো কারণ ডাব্লু বাই ভি থেকেই মোলাইটিতে কনভার্ট করা সবচেয়ে সোজা যে এখান থেকে আমি সি ইকল টু থাউজেন্ড ডাব্লু বাই এম বি এই সূত্রে আমি মোলাইটিতে গতে কনভার্ট করতে পারবো ঠিক আছে যেটাতে হচ্ছে যে সমস্যা ডাব্লু বাই ডাব্লু বা ভি বাই ভি ওইটা আমার ধরারই দরকার নেই কোনো অপশন ওরা না দিলে আমরা চেষ্টা করব যে সহজটাই ধরার জন্য পরবর্তীতে বলছে যে এইটা দিয়ে যদি এটা প্রশমিত হয় তার মানে এই ফাইভ পার্সেন্টের যে রেজাল্ট আসবে এইটার সাথে চল্লিশ এম এল এই সিএল দ্রবণ এবং তার ফিফটি এম এল কে পূর্ণ প্রশমিত করতে যে চল্লিশ হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আর এই সিএল এর ফিফটি এম এল পূর্ণ প্রশমিত করতে এটার মলাইটি কত হবে তার মানে অ্যাসিড এস এ তোমাকে বের করতে হবে এখানে বিক্রিয়া করবা টাইটেশনের সূত্র ইউজ করবে এবং তারপরে তুমি এস এ অর্থাৎ অ্যাসিডের মলাইটি তুমি বের করবা তাহলে এটা হলে হচ্ছে তোমার এইচ ডাব্লু আমি একটু হিন্স দিলাম এটা কিন্তু আমি করে দিচ্ছি না হিন্স দিলাম আশা করি এত হিন্স দেওয়ার পরে তোমার আর ভুল হবে না তুমি নিজেই করতে পারবা তো এরপরে চলে আসো আমরা ছয় নম্বর অঙ্কে চলে যাব দেখো ভেজালের অঙ্ক বলছে ভেজাল মিশ্রিত ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড কে পানিতে দ্রবীভূত করতে দ্রবীভূত করে আয়তন এক লিটার করা হলো তার মানে ভেজাল মিশ্রিত ফাইভ গ্রাম তার মানে এই ফাইভ গ্রামের মাঝে ভেজাল আছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ঠিক আছে এখানে কথার মার প্যাচ আছে ভেজালের দুইটা ধরনের অঙ্ক করাবো খেয়াল করবা এই জন্য আগে থেকে বলে দিলাম যে এই শব্দগুলো বাংলা শব্দটা খেয়াল করবে এই জন্য আগে থেকেই বলে দিলাম যে এখানে কথার মার প্যাচ আছে খেয়াল করো দেখো আমি প্রথমে পাঁচ লিখে কিন্তু কেটে দিছি এটার কারণ আছে আমি পরে দেখাবো যে ভেজাল মিশ্রিত পাঁচ গ্রাম তার মানে পাঁচ গ্রামের মাঝে ভেজাল আছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড কে পানিতে দ্রবীভূত করে এক লিটার দ্রবণ প্রস্তুত করা হলো তো এইখান থেকে আমরা ঘনমাত্রা বের করতে পারবো না কারণ পাঁচ গ্রামের পুরোটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড না এটা বলে দিলাম আর আরেকটা বিষয় বলি ভেজাল যেমন দ্রবীভূত হয়ে ওইখানে ঘনমাত্রা প্রকাশ করবে না ওই যৌগের একই সাথে ভেজাল কখনোই বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না ভেজাল কখনোই বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না কথাটা মনে রাখো আমি বলে দিলাম এটা মনে রাখবা এ দ্রবণের পঁচিশ এম এল অর্থাৎ এক লিটার থেকে পঁচিশ এম এল কে প্রশমিত করতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু মোল পার লিটার মোল পার লিটার মানে হচ্ছে এম ক্যাপিটাল মোলারিটি মানেই মোল পার লিটার ঘনমাত্রার ত্রিশ দশমিক ত্রিশ এম এল এইচ সি এল দ্রবণের প্রয়োজন হলো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের নমুনায় শতকরা কত ভাগ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ছিল তার মানে বিশুদ্ধতার পরিমাণ বের করতে বলছে এখান থেকে ভেজালের পরিমাণও বের করতে বলতে পারে এখন আসো দেখি এটা থেকে কিভাবে উদ্দীপক তৈরি হইতে পারে ওইভাবে এ বি পাত্র দিয়ে উদ্দীপক তৈরি হইতে পারে ধরো এ বি পাত্র এখানে বলছে যে ফাইভ গ্রাম ভেজাল যুক্ত এটা বলে দিল এখানে ভেজাল যুক্ত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং এখানে এক লিটার দ্রবণ ইনফরমেশন গুলোই বলে দিল এবং এটা বললো তিরিশ দশমিক তিরিশ এম এল তারপরে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টু এম বা মোল পার লিটার একই কথা এখানে এটা হচ্ছে তোমার এইচ সি এল আর এটা ছিল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিল এখন এটার গ নাম্বারে প্রশ্ন করলো খেয়াল করো গ নাম্বারে এটার প্রশ্ন করলো যে বিয়ের ঘনমাত্রা ওই যে ঘনমাত্রার কনভার্সন থেকে নর্মালি তিন নাম্বারের প্রশ্ন আসে যে বিয়ের বি পাত্রের ঘনমাত্রাকে তুমি এটা দিছে বি পাত্রের ধরো বি পাত্রের ঘনমাত্রাকে ঘনমাত্রাকে দিল যে পিপিবি তে প্রকাশ করো পিপিবি তে প্রকাশ করো তাহলে বি পাত্রের ঘনমাত্রা তোমার কিসে দেয় আছে মোলারিটিতে দেয় আছে এটাকে বললো পিপিবি তে প্রকাশ করো তাইলে এটা সূত্র আমরা জানি কি এক্স ইকল টু সি এম ইন টু টেন টু দি পার সিক্স আমরা কিন্তু আগে এই সূত্রটা পড়ছি সো ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই এই সূত্র দিয়ে আমরা পিপিবি তে এটার ঘনমাত্রা আমরা বের করতে পারবো মনে রাখবা আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে এখানে আরেকটা কাজ করতে পারে দেখো এখানে এই সিএল এর ঘনমাত্রা মোলাইটিতে দেয় আছে না দিয়ে এই ঘনমাত্রাটাই তোমার দিল পিপিএম বা পিপিবি এখানে মোলাইটিতে না দিয়ে চালাকি করতে পারে এখানেও কিছু দেয় নাই আবার এখানে পিপিএম বা পিপিবি তে দিল ঠিক আছে দিয়ে এখানে প্রশ্ন করলো যে এই বি পাত্রের ঘনমাত্রা বি পাত্র যেটা এই বি পাত্রের ঘনমাত্রাটা তুমি মোলাইটিতে প্রকাশ করো তাহলে গতে তোমাকে দিয়ে মোলাইটিতে প্রকাশ করাই নিলে এবং ঘতে ওই মোলাইটিটাই তোমার কাজে লাগবে ওই মোলাইটির ঘনমাত্রাটাই তুমি ইউজ করে ঘয়ের অঙ্ক করতে পারবা দেখো গতে তোমাকে দিয়ে করাই নিল ওইটাই তোমার ঘয়ের কাজে লাগবে যাতে তোমার জন্য সহজ হয়ে যায় বিষয়টা ঠিক আছে বাট এখানে আগেই মোলাইটি দিয়ে দিছে এটাই আমার কাজে লাগবে ঘতে বাট গতে বলছে এটা পিপিবিতে প্রকাশ করে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আবার উল্টাটাও থাকতে পারে এখানে পিপিবি বা পিপিএম এ দেয়া আছে বলল যে এই বি পাত্রেরটা তুমি মোলাইটিতে প্রকাশ করো ওরা তো বলবে না ঘতে লাগবে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে ঘতে সাধারণত বা যে কোনো সূত্র যদি আমি অ্যাপ্লাই করতে যাই আমাদের সবচেয়ে এখানে মোলাইটির ঘনমাত্রাটাই সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে ঠিক
ভেজালের ভেজাল বা বিশুদ্ধতা যে কোনোটা আসতে পারে একই ভেজাল বিশুদ্ধতা কোনো ইয়ে নাই ভেজাল বা বিশুদ্ধতা শতকরা পরিমাণ কত শতকরা পরিমাণ মানে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে শতকরা পরিমাণ কত তাহলে আমি একটা কথা বলছি ভেজাল কখনোই বিক্রি অংশগ্রহণ করে না এবং বিক্রিয়া থেকে যে মানটা আমরা সবসময় বের করব সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের যে পরিমাণ আসবে এটা সবসময় বিশুদ্ধ বিক্রিয়া থেকে যে কোনো পদার্থের যে পরিমাণ আসে সেটা কখনো ভেজাল হয় না সেটা অবশ্যই অবশ্যই বিশুদ্ধ হবে সেটা অবশ্যই অবশ্যই বিশুদ্ধ হবে তাহলে বিশুদ্ধ বের করলে মোট পরিমাণ থেকে বাদ দিলে ভেজালও বের করতে পারবো দেন সেটাকেও আবার মোট পরিমাণের সাপেক্ষে পার্সেন্টেজে করতে পারবো অথবা যে কোনো একটা আমি করবো আর একটা তুমি বুঝতেই পারবো কিভাবে করতে হবে আমি বিশুদ্ধতাটা করে দেখাবো আচ্ছা এখন আসো তাহলে এটার আয়তন আছে ঘনমাত্র আছে তাহলে এটার ঘনমাত্রা আমরা জানি না তাহলে এটার আয়তনের সাপেক্ষে আমরা ঘনমাত্রাটা আমরা বের করব ঠিক আছে তাহলে এইখানে আমরা যদি এখন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তোমার এন এ ওইস আর এইচ সি এল যদি বিক্রিয়া করি এইচ সি এল যদি বিক্রিয়া করি দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ রিয়াকশন এটা পানি তো এইখানে যদি সূত্র অ্যাপ্লাই করি ভি এ এস এ এন বি ইকুয়াল টু ভি ভি এস বি এন এ সূত্র আমরা জানি এখন ভি এ হচ্ছে অ্যাসিডের আয়তনে যে দেওয়া আছে তিরিশ দশমিক তিন এম এল অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এখানে দেয়াই আছে জিরো পয়েন্ট একশো দুই এম ওয়ান জিরো টু এম আচ্ছা ভি ভি বলছে যে এখানে এক লিটার করছে কিন্তু এখানে পঁচিশ এম এল নিয়ে আমরা কাজ করলাম পঁচিশ এম এল আর এস বি আমরা খাড়ের ঘনমাত্রা বের করবো আর এন এ এন বি এই দুইটাই হচ্ছে যে এক এই যে এন এ এন বি এই দুইটাই হচ্ছে যে এক ঠিক আছে এই দুইটাই হচ্ছে এক কেন এই যে বিক্রিয়া থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক মোলের সাথে এক মোল তাহলে এখান থেকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা কি বের করবো এস বি বের করবো তাহলে এই মানগুলো যদি বসাই দেখো এই মানগুলো যদি বসাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি এস বি বের করতে পারবো এখানে এস বি রেজাল্ট আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি সিক্স এম এটা হবে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ঘনমাত্রা কার ঘনমাত্রা হবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের কোন আয়তনের এই পঁচিশ এম এল আয়তন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ঘনমাত্রা এটা হবে এখন এখান থেকে আমরা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ভর বের করব পরিমাণ তাহলে এই দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের পরিমাণ পরিমাণ এই দ্রবণে দেখো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের পরিমাণ পরিমাণ হচ্ছে ডাব্লু ইকল টু এস এম বি বাই থাউজেন্ড বা সি এম বি বাই থাউজেন্ড একই কথা এস বা সি আমি বারবার বলছি একই এটা যদি বের করি এখানে খেয়াল করো যদি আয়তন পঁচিশ ধরি তাহলে সি হচ্ছে ঘনমাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি সিক্স ঘনমাত্র এম হচ্ছে আনবিক ভর চল্লিশ আর ডিভাইডেড বাই এক হাজার এক হাজার এখন কথা হচ্ছে যদি আমরা এখানে পঁচিশ এম এল এর ভর বের করি পঁচিশ এম এল এ কতটুকু ভর আছে সোডিয়াম হাইড্রক্স যদি বের করি তাইলে আবার অঙ্কটা বড় হয়ে যাবে যে কারণ আমার মোট আয়তন কত ছিল দেখো এক লিটার কিন্তু আমরা মোট দ্রব্য নেই পাঁচ গ্রামের ভেজাল বাদে যতটুকু তোমার ভেজাল বাদে যতটুকু এইখানে দ্রবণে অংশগ্রহণ দ্রবীভূত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সেটা দিয়ে এক লিটার দ্রবণ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো সেটার পঁচিশ এম এল তাহলে পঁচিশ এম এল এর ভর যদি বের করি তাহলে আমার আবার করতে হবে যে পঁচিশ এম এল এ থাকে এত গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এক হাজার এম এল বা এক লিটারের কত আর যদি আমি আগেই বলছিলাম একটু আগে আগের ক্লাসে বলছিলাম খেয়াল করে যে একটা জগের যদি সরবত তৈরি করে যদি সবটুকু সম্পূর্ণভাবে গলে যায় চিনি তাহলে জগের যে কোনো অংশের মিষ্টি সবসময় একই রকম হবে ঠিক আছে তাহলে ওই এক লিটার থেকে পঁচিশ এম এল নিলেও ঘনমাত্রা যা হবে আবার বিপরীতভাবে পঁচিশ এম এল এর ঘনমাত্রা যা হবে এক লিটারের ঘনমাত্রা একই হবে তাহলে একবারে যদি এক লিটারকে আমরা যদি এক হাজার এম এল ধরে যেহেতু এক হাজার ইউজ করছি সুতরাং আয়তন এম এল এ নিতে হবে তোমরা এই সূত্রটাই বেশি ইউজ করবে কারণ এম এল এ আয়তন মিলি লিটারেই সবচেয়ে বেশি থাকে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা ডাব্লু যদি সরাসরি আমরা বের করতে পারি সেই ক্ষেত্রে ডাব্লু হবে হচ্ছে যে তোমার এক লিটারে কতটুকু আছে তাইলে আর ঐকিক নিয়মে করা লাগবে না যে পঁচিশ এক হাজারে কত তাহলে ঘনমাত্রা যেহেতু পঁচিশেরও যায় এক লিটারেরও তাই বা এক হাজার এম এল এরও তাই সেক্ষেত্রে আমরা মোট পরিমাণ এক হাজার এম এল এরটাই যদি আমরা বের করি তাহলে আমাদের হয়ে যাবে জিরো ফোর গ্রাম হবে এটা তাহলে এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ আমি কি বলছি বিক্রিয়া থেকে যেটা আসবে সেটা সবসময় বিশুদ্ধতার পরিমাণ এখন তাহলে বিশুদ্ধতার পরিমাণ এটাকে যদি শতকরাই প্রকাশ করি শতকরা মানে তাহলে যে পরিমাণ বের হবে যে পরিমাণ এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ ডিভাইডেড বাই মোট পরিমাণ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা করলে এটা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কত নাইনটি এটা বিশুদ্ধ বিশুদ্ধতার পরিমাণ এটা অ্যান্সার আর যদি ভেজাল বের করতে চাই পাঁচ থেকে এটা বাদ দিব বাদ দিয়ে তাহলে ভেজালের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে ভেজাল অথবা একশো থেকে বাদ দিলেও বাকিটুকু ভেজাল যে ওয়ান এত ওয়ান টু তাহলে ভেজালও বের করতে পারবো যে কোনোটাই বের করতে পারবো তাহলে ডিরেক্ট বিক্রিয়া থেকে যেটা আসবে সেটা অবশ্যই তোমার হবে বিশুদ্ধতার পরিমাণ তাহলে অঙ্কটা পুরোটা যদি আমরা দেখি দেখো এটা হচ্ছে য
কতটুকু ভর থাকলে ঘনমাত্রাটা এইটা হবে সরি এইটা হবে কতটুকু ভর থাকলে ঘনমাত্রাটা এইটা হবে সেটা আমরা বের করলাম তার মানে ওই পাঁচ গ্রামের মাঝে এতটুকুই বিশুদ্ধ ছিল তার মানে ঘনমাত্রাটা এটাই ছিল এক লিটারের দেন সেটাকে আমরা পার্সেন্টেজে শতকরাই প্রকাশ করলাম এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধতার বা ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের নিয়ম এরপরে দেখো আজকের ক্লাসের লাস্ট অঙ্ক এখানে খেয়াল করো জিরো গ্রাম ভেজাল যুক্ত তাহলে আগের সাথে কথাটার বলছিলাম যে খেয়াল রাখবা যে ভেজাল মিশ্রিত ফাইভ গ্রাম ভেজাল মিশ্রিত ফাইভ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড তার মানে ফাইভ গ্রামের মাঝে ভেজাল আছে আর পরের অঙ্কটাই দেখো ভেজালের মাঝেও ঝামেলা আছে যে জিরো গ্রাম ভেজাল যুক্ত তার মানে মোট পরিমাণ জিরো গ্রাম না মানে ভেজালের পরিমাণে জিরো মোট পরিমাণ আমরা জানি না এটা পরে বের করতে হবে তার মানে জিরো গ্রাম ভেজাল যুক্ত তার মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ কিছু আছে তার সাথে হচ্ছে ভেজাল হচ্ছে এতটুকু এই কথার মার প্যাচ আছে এটা খেয়াল রাখবা যে জিরো গ্রাম ভেজাল যুক্ত সোডিয়াম কার্বোনেটের একটি নমুনাকে তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেটের প্রকৃত নমুনা কত ভরের বা বিশুদ্ধ কতটুকু আমরা কিচ্ছু জানি না দ্রবীভূত করে তার আয়তন টু ফিফটি এম বা সেন্টিমিটার কিউব করা হলো এ দ্রবণ মানে এখান থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার নিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করতে এত ঘনমাত্রা এবং এত আয়তনের এই সিএল দ্রবণের প্রয়োজন হলো তাহলে এটার মাঝে ভেজালের শতকরা পরিমাণ তার মানে জিরো পয়েন্ট মোট পরিমাণ সাপেক্ষে কতটুকু সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে দেখো আমরা এটার ঘনমাত্রা জানি না তাহলে আগের অঙ্কের মতো এটার ঘনমাত্রা বের করে দেন সেইখান থেকে আমরা ভর বের করতে পারবো আগের অঙ্কের মতো তাহলে এইখান থেকে আমরা সরাসরি টাইটেশনের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এটা ঘনমাত্রা বের করবো তাহলে আমাদের সলিউশনে যদি যাই আমাকে চলে যেতে হবে বিক্রিয়াটাতে সোডিয়াম কার্বোনেট প্লাস টু এইচসিএল এটা সমতাকৃত বিক্রিয়া দেখো কমন বিক্রিয়া অনেকবার এই বিক্রিয়া আমরা লিখছি তাহলে এখান থেকে আমরা যদি টাইটেশনের সূত্র ব্যবহার করি টাইটেশনের সূত্র যদি ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এটা হচ্ছে যে ভি এ এস এ এন বি ইকুয়াল টু ভি বি এস বি এন এ এটা হচ্ছে যে টাইটেশনের সূত্র দেখো এখানে যদি আমি সব মান বসাই তাহলে ভি এ অ্যাসিডের আয়তন কত যে বিশ বাইশ দশমিক জিরো পাঁচ এটা সেন্টিমিটার কিউব বা এম এল বাইশ দশমিক জিরো পাঁচ আর এস এ হচ্ছে এম বাই টেন মানে ওয়ান বাই টেন মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম এটা আমরা জানি ভি ভি মানে হচ্ছে যে যে খাট দ্রবণের যে এ দ্রবণ দুশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব দ্রবণ প্রস্তুত করছে কিন্তু কাজে লাগাইছি কত পঁচিশ তাহলে ভি ভি হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার কিউব তাহলে আমাকে খাড়ের ঘনমাত্রাটা বের করতে হবে আচ্ছা এন এ হচ্ছে অ্যাসিডের মোল সংখ্যা দুই দুই মোল দেখো সমতা করার পরে দুই মোল আর এন বি হচ্ছে এক এক মোল হচ্ছে যে খাট এক মোলে এখানে খার দ্রবণ বিক্রিয়া করছে তাহলে এইখান থেকে আমি যদি আমার বের করতে হবে কি এস বি এস বি তার মানে খার দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি বের করি তাহলে এটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর ওয়ান এম ক্যালকুলেশন করবো মানগুলো বসায় ক্যালকুলেশন করলে এটা আসবে খার দ্রবণের ঘনমাত্রা আচ্ছা তাহলে এখন এই খার দ্রবণের ঘনমাত্রা এত এই কোন আয়তনের ঘনমাত্রা পঁচিশ সেন্টিমিটার কিউবের ঘনমাত্রা এত ঠিক আগের অঙ্কের মতো দেখো মোট আয়তন কত ছিল দুশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব তাইলে যদি আমি এখান থেকে ভর বের করি তাইলে আবার আমাকে ওই নিয়মে করতে হবে যে পঁচিশের ভর এত দুশো পঞ্চাশের ভর কত বাট একবারে যদি আমি বলি যে দুশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর ওয়ান এম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণের দ্রবণে সোডিয়াম কার্বোনেটের ভর এই দ্রবণে সোডিয়াম কার্বোনেটের আমরা ভরটা বের করবো মানে সরাসরি যদি মোট আয়তন ধরি তাহলে একবারে আমার ঐকিক নিয়মের স্টেপটা করতে হচ্ছে না তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়ে যাচ্ছে অঙ্কটা কমে যাচ্ছে তাহলে এস বা সি একই কথা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর ওয়ান ইন্টু এম হচ্ছে আনবিক ভর একশো ছয় ইন্টু ভি হচ্ছে টু ফিফটি যদি একবারে বসাই ডিভাইডেড বাই এক হাজার তাহলে এটার রেজাল্ট আসবে তোমার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট সিক্স ফাইভ গ্রাম এটা হবে হচ্ছে যে ভর আচ্ছা এখন দেখো এটা যেটা আমি এর আগের অঙ্কে একটা কথা বলছিলাম যে ভেজাল কখনোই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না ভেজাল কখনোই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না সুতরাং এই যে বিক্রিয়া থেকে যে ভরটা আসছে এটাই বিশুদ্ধ আর এখানে কি বলছিল এত গ্রাম ভেজাল যুক্ত তাহলে এই ভেজালটা আলাদা এইটুকু ভেজাল যুক্ত আছে আর এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ তাইলে আমরা এখানে লিখব যে জিরো গ্রাম ভেজাল সহ ভেজাল সহ মোট পরিমাণ মোট পরিমাণ জিরো পয়েন্ট এইট নাইন গ্রাম ভেজাল সহ মোট পরিমাণ মানে জিরো পয়েন্ট এইট নাইন প্লাস যে বিক্রিয়া থেকে যেটা আসছে এটা বিশুদ্ধ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট সিক্স ফাইভ তাহলে মোট পরিমাণ হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এইট সিক্স ফাইভ এটা হচ্ছে মোট পরিমাণ এত গ্রাম এখন আমাকে কি বলছে যে ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে অতএব ভেজালের পরিমাণ ভেজালের পরিমাণ আমরা শতকরা লিখলে পরে পার্সেন্টেজ দিতে পারবো না এই জন্য শতকরাটা লিখিনি তাহলে ভেজালের পরিমাণ হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট এইট নাইন এটাকে পার্সেন
मोट परिमाण तेल अबर बोले इखने कथार मारे पास होता है जीरो पॉइंट एट नाइन ग्राम भेजल जुकत है तार मानो होता है जीरो पॉइंट एट नाइन ग्राम प्रोटाइ भेजल भेजल जुकत है सोडियम कार्बोनेट तेल ओरिजिनल विशुद्ध कथा टू कौसा शेटा हम रजानी नहीं टेकें तो मोट परिमाण ना तेल प्रथम में की कोल्लम टाइटेशन शुद्धारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमुनारमु